ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എം എറ്റ് എം ഇ കറിവുകളുടെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ബീറ്റ്റൂട്ട് ഒരു ഹെൽത്തി വെജിറ്റബിൾ ആണെന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പക്ഷെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ കഴിക്കാൻ ഭയങ്കര മടിയാണ് നമ്മൾ തോരനായിട്ടോ മെഴുക്കുപറ്റിയായിട്ടോ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്താലും അവർക്ക് കഴിക്കാൻ മടിയാണ് അപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും വലിയവർക്കും ഒക്കെ നല്ല അടിപൊളി ഹെൽത്തി ആയിട്ട് ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബീറ്റ്റൂട്ട് പൂരിയുടെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ കൂടെ ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ അമർത്തിയാലും ഞാൻ എപ്പോൾ ഒരു പുതിയ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്താലും നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും പൂരി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ടിയത് ബീറ്റ്റൂട്ടാണ് ഞാൻ ഒരു വലിയ ബീറ്റ്റൂട്ടിൻ്റെ ഹാഫാണ് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ഞാൻ വേവിക്കുക ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ഡയറക്റ്റ് മിക്സിക്കകത്തിട്ട് സ്വല്പം വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊരു പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് രണ്ട് കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് പിന്നെ ഞാനിവിടെ അയിമോതക പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം അല്ലെങ്കിൽ ചേർക്കണ്ട അളവ് ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂണാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് ചേർത്താൽ മതി ഇനി ഞാനിവിടെ ഇളം ചൂട് വെള്ളത്തിലാണ് ഇതൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാൻ പോകുന്നത് ചപ്പാത്തി മാവ് കുഴയ്ക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം കുറച്ച് എണ്ണയും ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ എണ്ണയും കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്കിതൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം ഇളം ചൂട് വെള്ളത്തിലാണ് ഞാനിവിടെ കുഴയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാ നന്നായിട്ട് ഇത് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ സ്വല്പ എണ്ണ ഇതിന് മുകളിലൊന്ന് ഇങ്ങനെ പെരട്ടി കൊടുത്തിട്ട് ഞാനിത് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് അരമണിക്കൂറായാലും കുഴപ്പമില്ല ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതിന് സൈഡ് ഡിഷാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടിയത് ഞാനിവിടെ ചിക്കൻ കറിയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് നമുക്കല്ലാതെ പൊട്ടറ്റോ ബാജി വെക്കാം ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എഗ് റോസ്റ്റ് ബീഫ് ബീഫ് റോസ്റ്റ് ബീഫ് കറി എങ്ങനെയെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പല ഏത് സൈഡ് ഡിഷും ഇതിൻ്റെ കൂടെ നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു കിലോ ചിക്കൻ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിനു വേണ്ടി രണ്ട് സവാള ആവശ്യത്തിന് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ അരിഞ്ഞ് ഞാനത് നന്നായിട്ട് ബ്രൗൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാനിവിടെ ഒരു കിലോ ചിക്കൻ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിനു വേണ്ടി രണ്ട് സവാള ആവശ്യത്തിന് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ അരിഞ്ഞ് ഞാനത് നന്നായിട്ട് ബ്രൗൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാനിവിടെ ഒരു കിലോ ചിക്കൻ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിനു വേണ്ടി രണ്ട് സവാള ആവശ്യത്തിന് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ അരിഞ്ഞ് ഞാനത് നന്നായിട്ട് ബ്രൗൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാനിതിലേക്ക് കറുവപ്പട്ട ഏലക്ക ഗ്രാമ്പു പിന്നെ ജീരകം പെരുംജീരകം പിന്നെ ഒരു അഞ്ചാറ് കാഷ്യൂ നട്ടും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് വഴന്നതിന് ശേഷം ഫ്ലെയിം ഒന്ന് ചെറിയ രീതിയിൽ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഞാനിതിലേക്ക് കറുവപ്പട്ട ഏലക്ക ഗ്രാമ്പു പിന്നെ ജീരകം പെരുംജീരകം പിന്നെ ഒരു അഞ്ചാറ് കാഷ്യൂ നട്ടും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് വഴന്നതിന് ശേഷം ഫ്ലെയിം ഒന്ന് ചെറുതാക്കി എന്നിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് മുളക് പൊടി കാശ്മീരി മുളക് പൊടി രണ്ട് ടീസ്പൂണും ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് വഴന്നതിന് ശേഷം ഫ്ലെയിം ഒന്ന് ചെറുതാക്കി എന്നിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് മുളക് പൊടി കാശ്മീരി മുളക് പൊടി രണ്ട് ടീസ്പൂണും ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും 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 ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു രണ്ട് ടീസ
എന്നിട്ട് സാധാരണ ചപ്പാത്തിക്ക് പരത്തുന്ന പോലെ പരത്ത എന്നാൽ ഭയങ്കര തിന്ന ആവാനും പാടില്ല ഒരുപാട് തിക്ക് ആവാനും പാടില്ല ഒരു മീഡിയം സൈസിലായിരിക്കണം അപ്പം നമുക്ക് ഈ ആദ്യത്തെ പൂരി ഒന്ന് വറുത്ത് നോക്കാം പൂരി വറക്കുമ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എണ്ണ ആവശ്യത്തിന് വേണം പൂരി നന്നായിട്ട് മുങ്ങിക്കിടക്കണം പിന്നെ നമ്മുടെ എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിരിക്കണം പൂരി എണ്ണയിലോട്ട് ഇടുമ്പം നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം എന്നിട്ട് ഇട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് ഇതിൻ്റെ സൈഡ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് തട്ടി കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ പൂരി അടിപൊളി നല്ല ഫ്ലഫി ആയിട്ട് ബുമ്മുന്നായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ബാക്കി പൂരിയല്ല ഇതുപോലെ ഒന്ന് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം പൂരി തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഒത്തിരി ചെറുതാക്കി വെക്കുവാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ വീർത്ത് വരത്തില്ല പിന്നെ ഒരുപാട് എണ്ണ കുടിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പം നമ്മൾ അത് പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കണം ബീറ്റ്റൂട്ട് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് വേവിക്കാതാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ എനിക്കിതിനകത്ത് ഒരു ചൊവ്വയോ ഒന്നും എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ആർക്കും അതിനെ ഫീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾ അത്ര സെൻസിറ്റീവ് ആ ബീറ്റ്റൂട്ടിൻ്റെ ആ ടേസ്റ്റ് അറിയുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ള സൊല്യൂഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രഷർ കുക്കറിൽ നമുക്ക് ഈ ബീറ്റ്റൂട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് വിസിലടിച്ച് ഒന്ന് വേവിക്കുക ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആക്കുക എന്നിട്ട് അത് തണുത്തതിന് ശേഷം സെയിം ഇതുപോലെ പേസ്റ്റ് ആക്കി നമുക്ക് ബാക്കി സ്റ്റെപ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ബീറ്റ്റൂട്ട് പൂരി ഇവിടെ റെഡിയാണ് ഇത് നിങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒന്ന് കൊടുത്ത് നോക്കൂ അവർ അടിപൊളിയായിട്ട് ഇത് കഴിക്കും ഒരു ചൊവ്വയും ബീറ്റ്റൂട്ട് ആണെന്ന് പോലും പറയത്തില്ല റെഡ് കളറാന്ന് റെഡ് കളറിലെ പൂരിയാന്ന് ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞ് കഴിപ്പിച്ചാൽ മതി അവർ സന്തോഷത്തോടെ കഴിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ പ്ലീസ് ആ താഴത്തെ ലൈക്ക് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തേക്കണേ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ല തൊട്ട് സൈഡിൽ തന്നെ ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ കാണാം ആ ബെല്ലൈക്കൺ നിങ്ങൾ അമർത്തിയാൽ ഞാൻ എപ്പോൾ ഒരു പുതിയ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്താലും നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോമായിട്ട് ഇനിയും കാണുന്നവരെ ബായ്